Всем привет! В этом видео расскажу о 10 самых интересных смартфонах, по моему мнению, которые стоит, на которые стоит обратить внимание а, при покупке на AliExpress. А, это смартфоны в ценовом категории, в ценовом диапазоне от 100 до 150 долларов. А, цены указывались, указываются из расчета на завтрашнюю распродажу, ну и также некоторые смартфоны продаются без учета различных скидок на завтрашнюю распродажу, поэтому их цена будет актуальна даже и после. То есть мы не привязываемся к 11 11 а просто-напросто я вам рассказываю то, что я нашел интересного в этом ценовом диапазоне, на который стоит обратить внимание. А на десятом месте это смартфон у нас, который уже давным-давно в принципе вышел на рынок и имеет название на Xiaomi Mi 4C. Почему я доставил его в этот рейтинг? Потому что аппарат до сих пор у нас является актуальным, потому что у него хорошая начинка. Это 5 дюймов, 808 Snapdragon, 2 оперативки, 16 встроенный, наделен неплохой камерой и батарейкой на 3000 мАh. То есть аппарат даже на сегодняшний день является очень даже таки актуальным и однозначно есть смысл посмотреть его и рассмотреть его к приобретению, потому что э, за 105 долларов, э, ну, в принципе, не так уж и много у вас альтернатив, по сути, а этот смартфон реально очень даже таки хороший, и знаю людей, которыми пользуются, и, в принципе, до сих пор э, довольны. Это десятое место. Девятое место – это смартфончик, который у нас называется Xiaomi Redmi 3 S. Недавно вышла эта моделька, ну, как несколько месяцев она существует на старинке, это у нас линейка Redmi 3, и стоит будет завтра, по крайней мере, этот аппарат 107 долларов 99 центов. Что мы имеем за эти деньги? Мы имеем 5 дюймов, HD разрешение, 2 оперативочки, 16 встроенный, 430 Snapdragon и батарейку 4100 мА. Это, пожалуй, наверное, самое интересное, за что есть смысл его приобрести, за что есть смысл рассмотреть его приобретению, по крайней мере, подумать над ним, потому что автономность данного смартфона даст фор многим аппаратам, которые ну, вот, стоят фактически плюс-минус а, тех же денег. Это у нас девятое место. Следующий смартфон. А это смартфон от компании Meizu, Meizu U10, это новая линейка, которая недавно у нас появилась фактически, и что мы получаем за эти деньги. То есть есть аналоги, например, от того же Meizu, например, Meizu M3 Mini, Meizu M3S там, и так далее, но это несколько другой смартфон, то есть в принципе визуально очень похож а по дизайну, то есть по расположению элементов и так далее, то есть все у нас очень даже таки схоже, единственное, что все-таки отличается у нас рамка и отличается в принципе задняя крышка. По начинке тоже очень похоже, 6750 процессор, 5 дюймов, Full HD разрешение, в отличие от HD обычного у э, M3 э, и так далее. Вот, то есть два оперативки, 16 встроены и э, батарейка 2760 мАч. То есть из плюсов однозначно, конечно, более новый дизайн, не совсем уже приевшийся, который имеет уже в каждом смартфоне из года в год у нас фактически мы видим одно и то же. А то все-таки что-то более новое, ну и разрешение на 5 дюймов Full HD, это очень даже таки качественная картинка, хотя как-то скажется на автономности, ну, наверное, немножко хуже, чем на HD-дисплее, но все-таки, как говорится, красота требует жертв. Смартфон будет продаваться, ну, и сейчас продается он от 115 долларов 99 центов. Седьмое место. Следующий аппарат, это у нас Xiaomi Redmi 4, новинка, которая вот-вот только начинает продаваться, и является продолжением линейки Xiaomi Redmi 3, Redmi 3S и так далее и тому подобное. Ну вот сейчас у нас Redmi 4, уже есть даже Redmi 4A. Ну мы поговорим про Redmi 4 просто. Продаваться будет от 124 долларов 99 центов, 125 долларов. И что получать за эти деньги? Тот же 430 Snapdragon, что в Redmi 3S. HD 5-дюймовый дисплейчик, 15-мегапиксельную камеру, батарейку 4100 мАч, 2 оперативки, 16 строили. Ну, по сути, все то же, то же самое, что фактически нам предлагает Xiaomi Redmi 3 S. Но немножко переработанный дизайн, то есть немножко в другом корпусе, в новом, немножко новая концепция, которая уже присуща 4 линейке Redmi Note 4, Redmi Pro и так далее. Ну, и так, скажем, просто, просто освежили вид и просто смотрится он теперь получше. То есть покупать данный аппарат, либо же покупать а, Redmi 3S, конечно, решать вам, как бы, ну, в принципе, и тут и тут смотрится годно, но это все-таки как бы у нас новинка. А вот брать, не брать, уже, конечно, решайте, уже, конечно, живы. Это у нас шестое место. На пятом месте у нас расположился смартфон, наша легенда, гордость, это все Redmi Note 3 Pro, за который мне там народ в сравнении с Redmi Note 4 и с Redmi Pro там чуть ли не горло, горло перегрызал. Типа же он лучше там это, ну, возможно, да, в чем-то аппарат лучше, и он совершенно заслуженно находится в нашем топ-10 смартфон, э, топ смартфоне, смартфонов от 100 до 150 долларов, потому что, ну, реально, это, ну, даже, скажем, легендарный аппарат, который очень долго продолжался на рынке, и даже до сих пор сейчас он очень даже таки актуален. 650-й Snapdragon позволяет нам фактически решать как любые задачи, 
позволяет вам играть в игры, смотреть фильмы, ну все что угодно, все что хотите. Наделен неплохой 16 мегапиксельной камерой, два оперативки, 16 встроенной, 4000 мА батарея. Смартфон работает очень даже таки долго, потому что это был мой личный аппарат на протяжении ну, длительного времени, поэтому, ну, говорю, со всей ответственностью заявляю, и обзор тоже у меня есть на канале, можете, ссылочка будет все в подсказке, можете посмотреть, то есть в подсказках будут ссылки на все смартфоны, на все обзоры, которые попадали ко мне на каналы, которые, ну, были мне лично в руках, можете также обзоры посмотреть, ну, и также все ссылки на аппараты, где вот я вот это все, все цены нашел, вроде как нашел самые минимальные цены, которые, в принципе, будут сегодня, завтра и так далее, то есть ссылочки все находятся под видео, это у нас пятое место. Четвертое место – это у нас аппарат, который имеет название Meizu M3 Note. Ну, это, скажем так, альтернатива у нас смартфончику Xiaomi Redmi Note 3 Pro, но от другого известного производителя китайского Meizu с другим процессором, уже на Mediatek, там Helio P10, 4000 тоже 100 мА батарейка, 5,5 дюймов, Full HD и так далее. Два оперативки 16 встроенные. То есть, ну, аппарат у нас отличается чем выгодно? Тем, что у него более интересный дизайн, как по мне, закругленные стекла по бокам. А, смотрится очень даже таки хорошо и респектабельно. То есть, продаваться будет за 126 долларов 74 цента, что, в принципе, на 2 доллара всего лишь дороже, чем всего мира Redmi Note 3 Pro. Но какой из них брать, конечно же, уже тут уже дело вкуса. Потому что сказать, что, что этот аппарат намного лучше, чем вот этот, ну, я однозначно, конечно же, не могу. Но лично мое предпочтение, так если уже кому-то интересно, то это, наверное, вот этот аппарат, а не вот этот аппарат. На этот аппарат обзор тоже у меня есть на канале, тоже можете посмотреть, соответственно, сделать свои выводы. Четвертое место – это у нас продолжение Meizu, Meizu Meilan U20. Это то же самое фактически то же, что у нас U10, только уже в форм-факторе 5,5 дюймов, то есть немножко больше по размеру. Те же Full HD, те же два оперативки, те же 16 гигабайт встроенной памяти. По сути, ну и немножко более емкая батарея 3260 мА против 2700-2760 у а, младшей версии. Ничем фактически не отличается, только а, размером и все. Ну, то же самое история, что фактически получается Meizu M3 Note и Meizu M3. Фактически та же история, только немножко в большем формате. И, ну и процессор фактически тоже у нас получается тот же. На третьем месте расположился смартфон, который также был у меня на канале. Тоже есть обзор, это Xiaomi Redmi Note 4. Построен на базе процессора Helio X20. Оперативочки у него 2 ГБ в минимальной версии и 16 встроенной. Имеет батарейку также 4100 мА и показал себя тоже очень даже таки неплохо. Но лучше ли он, чем Xiaomi Redmi Note 3 Pro, конечно же решать вам. У него обновлен однозначно дизайн, то есть смартфон смотрится очень даже, я сказал бы, что ну так респектабельно. Больше мне нравится дизайн, качество сборки, качество материалов, чем все мир Redmi Note 3 Pro, но лучше ли его начинка, ну, конечно, решать вам. Дисплей больше нравится мне тоже все мир Redmi Note 4, всем все мир Redmi Note 3 Pro. Хотя в плане тротлинга, то а, Snapdragon 650 выглядит лучше. Если вы игроман, если для вас важно, как у вас смартфон работает под нагрузкой, под, под, под нагревом и так далее, то ну, конечно, когда 650 SM Dragon и Xiaomi Redmi Note 3 Pro выглядит немножко интереснее, чем Xiaomi Redmi Note 4. Хотя Note 4 выглядит намного свежее, и если у вас игры это далеко не первый план, то я бы смотрел бы все-таки на Note 4. На втором месте расположился смартфон, который у нас недавно появился. Это совместное, скажем так, детище Leeco и Coopad, называется Leeco Pool 1. То есть аппарат э, довольно-таки интересен. 5,5 дюймов имеет, встроенной памяти в зависимости от версии 32, 64 и так далее. Оперативочки у аппарата у нас со старта уже идет 3 гигабайта, 32 встроены, 16 мегапиксельная камера, 13 мегапиксельная, мегапиксельная камера, прошу прощения, и заметьте, что их у нас целые две штуки, с камерой перетка пальцев и так далее. То есть аппарат смотрится очень даже таки классно, учитывая, что с двумя камерами вы можете получить смартфон всего лишь за 149,88. Ну, это цена его такая, в принципе, стартует от 149... 88 за версию в серебристом а, цвете. А, аппарат интересен тем, что также что у него есть емкая батарея 4660 мА и построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 652. Это более образительная версия а, Snapdragon 650, которая как бы у нас меньше греется и в принципе работает очень даже таки неплохо, То есть вы получаете производительность, получаете две камеры, получаете хороший дисплей, ну и все-таки Leica это довольно качественные смартфоны, которые, ну насколько мне известно, редко кого подводили. Ну и на первом месте я поставил смартфон, который у нас далеко не новинка, но это очень классный аппарат. Это Xiaomi Mi Note. Не прошка, но 
Все же, это 801 Snapdragon, Full HD разрешение, 5,7 дюймов, а оперативочки 3 гигабайта. Здесь у нас встроена, если я не ошибаюсь, 116 гигабайтовая версия. С чем интересен аппарат? 149,99. Это у нас, кстати, за версию с бамбуховой крышкой. То есть, она вообще, наверное, бомбово смотрится. А, то есть, аппарат смотрится очень даже таки классно. То есть, ну, во-первых, когда-то это был флагман. Это классное качество исполнения. Это отличный дисплей. Это хорошие камеры и неплохая автономность. То есть, аппарат показал себя в свое время очень даже таки хорошо. И знаю человека, который им пользуется, опять-таки, который до сих пор им доволен. Ну, и вроде как пользоваться продолжать будет. Но планирует продолжать пользоваться им дальше. И он у нас находится на первом месте. Вот подведя итоги по нашему топу, то вопрос может возникнуть, какие, какой бы смартфон купил бы из этих всех аппаратов а, лично я. Ну, а, лично я, если бы располагал его бюджет на 150 долларов, то а, наверняка я бы рассматривал приобретение, наверное, трех кандидатов. Вот этого, вот этого и, наверное, все-таки... Xiaomi Redmi Note 4, вот этого, так как, ну, игры для меня не самое важное, то есть эффект тротлинга, там, когда у нас процессор сбрасывает частоту для того, чтобы не загореть совсем, не сжечь телефон, вашу квартиру, машину и так далее, то есть, ну, для меня не особо сильно важен, но ну, ввиду, опять-таки, специфики моего использования. Учитывая то, что он будет стоить 139 долларов 99 центов, это просто очень, даже таки, хорошая цена, я бы сказал бы, то есть, вот три варианта которые лично я бы обратил внимание. Ну и четвертый вариант, конечно же, бесспорно, это был бы Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Это как четвертый вариант, если вот эти все три варианта не подходят совсем. Ну, топ 10 смартфонов от 100 до 150 долларов, то подошел у нас к концу. Все ссылочки находятся под видео. Ваши варианты, ваши предложения пишите под видео, ваши соображения в комментариях. Ну, а я пошел делать дальше 150-200 долларов.